நடந்தே <laughs> <laughs> நீ இறந்து போன சங்கரையரோட பொண்ணுதா அவர் பொண்ணா நீ நீங்க எல்லாம் ஊட்டியில எல்லாம் இருந்தீங்க ஆமா அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் மாமா வீட்லயே தங்கி இருக்கோம் அப்ப நான் வரேமா வர நில்லு என்ன இவ்வளவு அவசரம் ஹார்ட் அட்டாக்னு எங்க அம்மா எம்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிருக்கு எம்எஸ் ஹாஸ்பிட்டலா அங்கதான் இவளோட அண்ணன் என் மகன் கல்யாண டாக்டரா இருக்கா அப்படியா அவர் தாமா எங்க அம்மாவை காப்பாத்தினாரு அவர் மட்டும் இல்லைனா எங்க அம்மா அதுக்கு தான் அந்த தெய்வம் நல்லா இருக்கணும்னு இந்த தெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்க வந்த அப்ப நான் வரேமா போயிட்டு வா உங்க குடும்பத்துக்கு நல்லதே நடக்கும் வரேன் பொண்ணு எவ்வளவு லட்சணமா இருக்கா அப்பா என்னம்மா எங்க ஸ்கூல்ல எல்லாரும் எக்ஸ்கர்ஷன் போறாங்கப்பா அதுக்கு என்ன போயிட்டு வாமா 500 ரூபாய் பணம் கட்டணுமே என்ன பணமா பணம்னு கேட்டா நீ படிக்க வேணாம் படிச்ச வரைக்கும் போதும் என்ன என்ன கே தகறாரு ஒண்ணு இல்ல சும்மா பேசிட்டு இருந்தா பேசிக்கிட்டு <laughs> 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 எப்படி எப்படி பிராக்டிஸ் செஞ்சு நாலு காரு மூணு பங்களா அது இதுன்னு சம்பாதிக்கிறான் ஆடா 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 என்னப்பா என்ன பத்தி பேசுறீங்க போல இருக்கு ஒண்ணு பத்தி ஒண்ணு பேசலியே அவன பத்தி தான பேசுறீங்க அவன பத்தி ஏதாவது பேசியாச்சா பின்ன அப்படி நான் விட்டு ஒண்ணு இல்லப்பா ஒண்ணு டாக்டருக்கு படிக்க வச்சதுல உங்க அப்பாவுடைய சொத்தை எல்லாம் கரஞ்சி போச்சான் அப்படினா நான் டாக்டர் ஆனது உங்களுக்கு பெருமை இல்லையா எனக்கு ஒன்னும் பெருமை இல்ல உனக்கு தான் இருக்கா சும்மா இருங்க கல்யாண் நீ டாக்டர் ஆனதுல எனக்கு பெருமை தான் அப்பா ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்துல தான் நீ செய்யறது கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல என்னமா சொல்ற உன் கல்யாண விஷயத்தை தாப்பா சொல்றேன் என் புள்ள டாக்டருக்கு படிச்சிருக்காண்டி அதுவும் லண்டன்ல அவனோட ரேட்டே வேற ஒரு கார் ஒரு பங்களா நூறு பவுன் நாக ஒரு ஒக்கமா அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தா போதும் அதுக்கு மேல எனக்கு ஆசையே கிடையாது எனக்கு கல்யாணமும் வேண்டாம் பணமும் வேண்டாம் ஆள விடுங்க கல்யாணம் வேணாம் விட்டுடு பணம் வேணாம் மட்டும் சொல்லாத எனக்கு பணம் வேணும் பணம் 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 
எப்ப பார்த்தாலும் பணம் தானா இது பாருங்க நீங்க ஒண்ணு அவனுக்கு பொண்ணு பார்க்க வேண்டாம் நானே ஒரு பொண்ணு பார்த்து ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிட்டேன் எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து ஆகணும் நீங்க சொன்னதெல்லாம் தர்றதா இருந்தா பொண்ணு குஷ்டரோகியா இருந்தா கூட பரவாயில்லையா உனக்கு பணத்தோட அருமை தெரியாது உங்களுக்கு மனுஷாலோட அருமை தெரியாது அதுக்காக ஊர் பேர் தெரியாத எவ்வளவு கொண்டு வந்தாலும் அவளை நாம் அருமகளை ஏத்துக்கணுமா அவ ஒண்ணு ஊர் பேர் தெரியாதவல்ல எல்லாம் நமக்கு வேண்டிய பொண்ணு தான் வேண்டிய பொண்ணா என்ன சொல்ற நம்ம ஸ்ரீகரி மடம் சங்கரையரோட பொண்ணு சரஸ்வதி மூக்கு மூலியமா லட்சணமா இருக்க சங்கரையர் இருந்த காலத்துல எத்தனை அனாதைகளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்க என்னை <laughs> 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 நம்ம சரசுக்காக நான் எங்கெல்லாம் மாப்பிள்ள பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா அந்த கவலை விடுமா சீக்கிரம் அவ கல்யாணத்துக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் என் கல்யாணத்துக்கு இப்ப என்ன மாமா அவசரம் முதல்ல அம்மா நல்லபடியா குணமாயி வீட்டுக்கு வந்து சேரட்டும் சீக்கிரமே குணமாயி வீடு திரும்பணும்னா நாங்க குடுக்குற மருந்து ஒழுங்கா சாப்பிடணும் அந்த நர்ஸ் கிறிஸ்துவ பொண்ணுங்கிறதுக்காக அவ கையால மருந்து வாங்கி குடிக்க மாட்டானா என்ன அர்த்தம் மன்னிக்கணும் டாக்டர் அவங்க பழைய மனுஷால் ரொம்ப ஆச்சாரமானவங்க அது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எப்பவுமே பிடிவாதமா இருப்பாங்க இந்த உலகத்துல ஜாதி மதம் எதுவுமே கிடையாதுமா எல்லாம் அவங்க அவங்க சுயநலத்துக்காக ஏற்படுத்திக்கிட்டு தான் ஒரே ஒரு ஜாதி தான் இருக்கு அது மனுஷ ஜாதி ஏங்க நீங்க படிச்சவங்க தானே எடுத்து சொல்லலாம்ல அந்த மருந்தை சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கம்மா சீதா இது அக்ரஹாரம் இல்ல ஆஸ்பத்திரி முதல்ல என்ன வீடு கூட்டிட்டு போங்க வீட்டுக்கா ஆஸ்பத்திரி பில்லு கட்டணும் அதுக்கே பணம் இல்ல வீட்டுக்கு போறத பத்தி அப்புறம் யோசிப்போம் கடவுளே நான் என்ன பண்ண போறேன் ஆ சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கே சீதாமாவை நீங்க வீட்டு கூட்டு போலாம் சரியா வந்து ஆஸ்பத்திரி பில்லுக்காக பணத்துக்கு பல இடத்துல கேட்டு பார்த்துட்டேன் பணம் எங்கேயும் கிடைக்கல அதனால அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேணாம் ஹாஸ்பிட்டல் நான் போன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த நன்றி நாங்க என்னைக்குமே மறக்க மாட்டோம் பரவாயில்ல வாங்க வரேன் வாங்க நீங்க சங்கரையருடைய மைத்துனர் தானே ஆமா நீங்க என்னோட அம்மா சாந்தி நிலையம் பத்மநாபையருடைய மகள் கோமுத்தி மறந்துட்டீங்களா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் வணக்கம் நமஸ்காரம் உங்க ஃபேமிலி எனக்கு நல்லா தெரியும் சீதாவுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு பரவாயில்ல இன்னைக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறோம் அப்படியா சரசு வேணா ரொம்ப கேட்டதா சொல்லுங்க சரி வரங்க வாங்க கல்யாண் என்னம்மா அந்த சங்கரையருடைய மகள் சரஸ்வதியே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா அதனால அவசரப்படாத தயாரா <laughs> காலம் பூரா நீ என்ன நினைச்சு வருத்தப்பட முடியா நான் பண்ணிடுவேன் அம்மா அம்மா உயிரோட இருக்கணும் நினைச்சீன்னா ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வா இடம் <laughs> 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 உங்க குடும்ப விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க வந்தா ஐயோ வேண்டாங்க எங்க கஷ்டம் எங்களோட போட்டோம் வேணா என்ன சார் பங்கு போட்டுக்க வேண்டாம் ஏன் அவனே முன் வந்து உங்க கஷ்டத்தை எதுக்குறேன்னு சொன்னா அப்படிப்பட்ட பைத்தியம் யாருங்க அது நானா கூட இருக்கலாம் நீங்களா இன்னும் சொல்றீங்க ஆமா 
எங்க அம்மா உங்களை கோயில பார்த்ததுல இருந்து உங்களையே அவங்க மருமகளை ஏற்றுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்த கல்யாண விஷயத்துல அவங்க முடிவுதான் ஏன் முடிவோம் என்னதான் நான் லண்டனுக்கு போய் படிச்சவனா இருந்தாலும் என்ன பொறுத்தவரை எனக்கு மனைவியை வர்றவ எங்க அப்பா அம்மாவை அனுசரிச்சு போறவளா இருக்கணும் அதனாலதான் இந்த முடிவுக்கே வந்தேன் உங்களை என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல எங்க சரஸ்வதிக்கு கல்யாணமா இதெல்லாம் நடக்குமா ஏ நடக்க கூடாதா உங்க சரஸுக்கு எங்க பையனுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா நாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் உங்க சம்மதத்தை கேட்கத்தான் வர சொன்னோம் என்ன சொல்றீங்க சம்மதம் தானே உங்க குடும்பத்துல சம்பந்தம் பண்ண நாங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் கரெக்டு அதான் நானும் சொல்ல வந்தேன் உங்க சரசு எங்க வீட்டு மருமகள் ஆகணும்னா அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் என்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருங்க ஊட்டி <laughs> பங்களா <laughs> 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 கேஸ்ல இருக்கு இத பாருங்க நாங்க பணத்தையோ சொத்தையோ உங்ககிட்ட கேட்கல உங்க குடும்பத்துல சம்பந்தம் வச்சுக்கணும்ங்கற ஆசையில தான் இரு கேஸ் நமக்கு சாதகமா முடியுமா நமக்கு சாதகமா தான் முடியும் ஊட்டி பங்களா என்ன வேல போகும் சுமாரா 5 லட்சம் போகும் அது போகும் கோவதே கல்யாணக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிடுவோம் நம்மளும் ஊட்டிலே செட்டில் ஆயிடுவோம் என்ன சொல்ற நீங்க சொன்னா சரிதான் இத பாருங்க நாங்க ஊட்டில இருந்தவங்க தான் எங்க பையன் கூட அங்க ப்ளூ ஹில் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் டாக்டரா இருந்தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாரும் அங்க போய்டுவோம் அங்க தான் போறோம் கேஸ் எப்போ முடியும் அடுத்த மாசம் 12 ஆம் தேதி ஜட்ஜ்மென்ட் உங்க நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லாவே நடக்கும் அவளே சொல்லிட்டா அப்புறம் என்ன ஜட்ஜ்மென்ட் முடிஞ்ச உடனே கல்யாணம் எனக்கு <laughs> 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 சந்திச்சப்ப <laughs> 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 யாருடைய கட்டாயத்து பெரியும் உன்னைய மனைவியா ஏத்துக்கல என் மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு போதுமா பாட நான் நினைச்ச மாதிரியே இந்த கல்யாணம் நடந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லடி நான் நினைச்சது நடந்திருக்கு என்ன நினைச்சீங்க ஊட்டி பங்களா நமக்கே வரணும்னு நினைச்சேன் அது நடந்திருக்கு அப்பா பணம் பணம்னு அலையுங்க சரிதான் போடி ஐ ஐயா ஜாலியா தான் இருக்காரு நான் போய் லட்சுமியோட டிசி வாங்கி தரேன் ஊட்டிக்கு போறப்பறம் ஆமா ஆமா போயிட் சீக்கிரம் வந்து இந்த மூட்டை முடிச்செல்லாம் அப்படி அப்படியே வச்சிருக்கேன் எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சிருங்க நாங்க எல்லாரும் போய் சீத்தம் மாட சொல்லிட்டு வந்தோம் சரசே சரசே பெட்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு வா 
வாங்க வாங்க சம்மதி அம்மா என்ன நீங்க சம்மதி அம்மாவா நான் சம்மதி அப்பா அப்புறையே இரு இரு நீங்க யார கூப்பிட்டீங்க நான் பொதுவா அப்ப விட்டு வீடு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா வீடு ஆயிது கடலாட்டம் பங்களாவை கட்டி வச்சிட்டு வீடுன்னு சொல்றீங்களே அம்மா அம்மா நான் மாடியை பார்த்துட்டு வரேம்மா போய் பார்த்துவாமா வாங்க நீ சரஸ்வதியோட அப்பாவுக்கு இதே மாதிரி எத்தனையோ பங்களா எவ்வளோ சொத்து இருந்தது அத்தனையும் குதிரை ரேசில் அழிச்சிட்டாரு மிஞ்சினது இது ஒண்ணுதான் அவ்வளவு இருந்திருந்தா அவ்வளவு இருந்திருந்தா உங்க சரஸ்வதிய எங்க பையனுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க ஐயோ அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க காசை வச்சு யாரையும் எடை போடுறது எனக்கு பிடிக்காது மனுஷன மனுஷனா மதிக்கணும் அதெல்லாம் அவருக்கு புரியாதுங்க நீங்க பாட்டுக்கு என்னென்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அங்கே பாருங்க வீடு எவ்வளவு போகும்னு எடை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு நீங்க போய் குடிச்சிட்டு வந்துருங்க டிஃபன் ரெடியா இருக்கு சொல்ல மறந்துட்டனே நான் சாயந்தரமே புறப்படுறேன் ஏங்க ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போறது சீதாங்க தனியா இருக்கா நான் போய் டிஃபன் எடுத்து வைக்க சொல்றேன் கோமதி இந்த வீடு வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் தாழுமா ஏ வாங்க போறீங்களா விக்க மாட்டாங்க வந்தது வராதுமா பணத்திலேயே குறியா இருக்கீங்களே உட்காருங்க உட்காருங்க சோபா நல்லா இருக்க எடுத்துட்டு <laughs> ஆ 
நல்லா இருக்கியா நான் இங்கதான் இருக்கேன் கல்யாணம் உள்ள இருக்கானா கல்யாணம் கல்யாண் கல்யாண் உள்ள சும்மாதா <laughs> ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 எங்களுக்கு என்னைக்குமே அனிமன் தான் காஃபி थैंक यू காஃபி சக்கர குடி போடியா பை தி பை என்னைக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் என் வீட்டுக்கு வர போறீங்க அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகட்டும் அதுக்கு அப்புறம் எங்களை விருந்துக்கு கூட்டா போதும் ஓகே 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 நீ இன்னைக்கு ஹாஸ்பிடல் வரியடா இல்லடா நான் चीफ டாக்டர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் ஓகே அப்ப நான் வரட்டும் மடா थैंक्स லாட் थैंक्स फॉर कमिंग மடா வாங்க
நெஞ்சம் செவ்வித சிந்திய தேனில் என் மனம் தேடாமல் தேடும் கோமஞ்சம் மணி நீர் பூத்தெளிக்கும் தடிவானம் விளக்கேற்றும் அதிகாலையிலே Hello, Doctor. Hello, Fernandez. How are you? <laughs> Fine. How are you? I'm going to practice in London. That's right. Here, meet my wife, Saraswati. Welcome. Welcome. By the way, meet my wife, Mercy. Welcome. Welcome. Doctor, do you want to talk to me? No, no. Do you want to talk to me? No, no. Do you want to talk to me? No, no. திடீர்னு கல்யாணம் நடந்ததுனால யாருக்கும் சொல்ல முடியாம போச்சு ஓஹோ அப்ப நீங்க அனிமனுக்கு வந்திருக்கீங்க டேய் அது இல்லடா நான் மறுபடியும் ஊட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகே தட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் மெர்சி இவங்க கல்யாணம் ஆகி முதல்ல நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு விருந்து கொடுப்போம் கம் ஆன் லெட்ஸ் வாங்க நீ தான் அதெல்லாம் வரையணும் எப்போ நான் வரைய முடியுமா இல்ல நீ இந்த ஒரு தடவை மட்டும் தான் ஒரு தடவைனா பரவால போன் யார் பாரு ஹலோ யாரு அண்ணனா அண்ணே அண்ணா உங்களை கூப்பிடுறாரு தோற ஹலோ ஆ ஹலோ சார் சோ மாடியில் இருக்கிற பெட்ரூமில் பீரோ மேலே ஃபைல் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஆமாம் வார்ட் பாய் அனுப்பியிருக்கேன் கொடுத்து அனுப்பு சரிங்க சாயந்தரம் ரெடியாரு சினிமாவுக்கு போகிறோம் டபுள் ஏ படம் சி போங்க இன்னைக்குன்னு பார்த்து நைட் டியூட்டி வேற தாங்க முடியல போயிட்டுங்க <laughs> 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 சாயந்தர <laughs> 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 லட்சுமி கூப்பிட போய் என்னன்னு கேளுமா பழசெல்லாம் கிளறி அந்த பொண்ணையும் குழப்பி என்னையும் குழப்பி இந்த குடும்பத்தையே பெருசா குழப்பி இருப்பீங்க அது விதி விதி இன்னொரு தடவை கிள்ளிடுவேன் ஜாக்கிரத இந்த கார் யாரு தெரியுமா நம்ம சீஃப் டாக்டர்ல அவரோடது நம்ம சினிமா போறோம்னு சொன்னோட இமீடியா கார் எடுத்து போன் சொல்லிட்டாரு தங்கமான மனுஷன் நம்மளும் அடுத்த வருஷம் ஒரு கார் ஒன்று வாங்கணும் 
எப்ப வாங்குறோமோ என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்க அதுனா என்ன இல்ல அப்பா இத சொல்லுங்க இல்ல ஏன் கிட்ட எதையோ நீ மறைக்கற நான் உங்க கிட்ட எதையும் மறைக்கல ஆனா நீங்க தான் கிட்ட மறைச்சிட்டீங்க நானா ஓ கிட்டயா இந்த போட்டோ இது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே தான் கேட்டேன் நான் ஏதாவது தப்பா கேட்டிருந்தா நீங்க எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் வாங்க சினிமாக்கு போலாம் இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட மறைச்சது என் தப்பு தான் இந்த போட்டோ நீ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்லி தாங்கணும் சரசு நான் லண்டன்ல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ வழக்கமா சாப்பிட ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவேன் அங்கதான் இந்த பொண்ணை மீட் பண்ண அவ பே அவளுக்குன்னு யாருமே இல்ல சின்ன வயசுலயே அவளுடைய அப்பாவையும் அம்மாவையும் எழுந்துட்டா எதிர்பாராம ஏற்பட்ட எங்க முதல் சந்திப்பிலேயே ஒருத்தர் ஒருத்தர் உள்ளத்தை பறி கொடுத்தோம் என்னை பொறுத்தவரை அது ஒரு புதிய உறவோட தொடக்கம் அதுக்கப்புறம் நாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்காம பேசாம பிரிஞ்சு இருக்கவே முடியல இந்த உலகத்துல அவளுக்கு எல்லாமே நான் தான் returns of the day wow something super kalyan ha idu ningle type panni vidunga oh sweet thank you very much i love you lisa i love you Lisa, what happened to you? I am afraid of you. Why? I am afraid of you. I am afraid of you. Look, I am not afraid of you. I am afraid of you. I am afraid of you. Who is this? 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 Kalyan, I am a man. I am not afraid of you. 
அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு எதுவும் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு லண்டன்ல இருக்கிற என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அவளை பத்தி விசாரிச்சு லெட்டர் எழுதுனேன் ஒரு தகவலும் இல்லை அந்த வேதனையில தான் கல்யாணமே வேண்டான் இருந்தேன் எங்க அம்மாவோட கட்டாயத்தினாலதான் ஒன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இல்ல சார் சோ நீ தான் என்ன மன்னிக்கணும் இது ஆரம்பத்திலே உங்ககிட்ட சொல்லலாம் தான் நினைச்சேன் நீ என்ன தவறா நினைச்சு அதனால நமக்குள்ள பிரச்சனைகள் வரக்கூடாதுதான் சொல்லல ஆனா என்னைக்கு உங்க கழுத்துல நான் தாலி கட்டணும் அன்னைக்கே நான் அவளை மறந்துட்டேன் என்ன நம்பு சார் சோ நீங்க சொல்றத நம்புறீங்க லட்சுமி மணி பதினொன்னாவது இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இந்த படம் இன்னும் வரைஞ்சு முடியல அண்ணே நான் வரைஞ்சு தரேன் நீ போய் தூங்கு நாளைக்கு இந்த ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் நான் தான் வரைஞ்சு தரேன்னு சொல்றேன்ல நீ போய் தூங்கு நல்ல அண்ணே தேங்க்யூ
போதே நினைச்ச இப்படி ஏதோ நடக்கும் ஒருவேளை பார்த்தது அந்த படமா இருக்குமோ என்ன படம் அதான் அந்த படம் வயசான காலத்துல இன்னும் அதே நினைப்பு அது இல்லடி பேய் படமா இருக்குமோ சொல்ல வந்த பேச்ச மாத்திரீங்களே நான் நினைக்கிறேன் அவளுக்கு தூக்கத்துல நடக்கிற வியாதி இருக்குமோ அம்மா காஃபி வா சொல்ல தூங்கிட்டு இருக்கா லேசா ஃபீவர் இருக்கு நேற்று படம் பார்த்துட்டு வரும்போது நல்லா தான் இருந்தா இப்ப என்னமோ திடீர்னு என்னமா பா கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணு நேரம் கட்ட நேரத்துல வெளியில கூட்டிட்டு போய் சுத்துறது நல்லது இல்ல பெருசா ஒண்ணு இல்ல ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட சரியாயிடும் அதுக்கு இல்லப்பா நேத்து ராத்திரி காத்துல ஜன்னல் கதவை எல்லாம் பட்டு பட்டு அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு எழுந்து போய் ஜன்னல் எல்லாம் சாத்திட்டு பாக்குறேன் நடந்தது <laughs> 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 நான் உனக்கு சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு அப்புறமா வரேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாமா லட்சுமி எனக்கு தனியா இருப்பா தேவைப்பட்ட நானே போன் பண்றேன் மிஸ்டர் கல்யாண் எஸ் டாக்டர் ஃபீவர் நான் குறையவே இல்லை இன்ஜெக்ஷன் ரிப்பீட் பண்ணணும் Don't worry, she will be all right. Mm. Mm. ஆறு மாசம் இல்ல ரெண்டு மாசம் தான் கலைஞ்சிரு அதுவா ஆறு நாள சரசு வீட்டுல இல்லையா கவலைப்படாத நான் ரெண்டு மூணு நாளில வந்துடுவா இவனுக்கு பதில் சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள வாய் வேற கை வேற தனித்தனியா ஆயிடும் நீ போய் காபி கொண்டு வா சரத் சரசு அட்மிட் பண்ணி என்னையோட ஒரு வாரம் ஆகுது ஃபீவர் இன்னும் குறையவே இல்லை தேவையான மருந்து கொடுத்தும் கூட ஜுரம் ஏன் குறையலன்னு தெரியலையே டோன்ட் பொறி 
உன் மிஸ்ஸோட கேஸ் ஒன்னு அவ்வளவு சீரியஸா எனக்கு தோணல பிளீடிங் நிக்காம இருக்க அதான் எனக்கு பயமா இருக்கு கவலைப்படாத நான் போய் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் பாக்குறேன் தேவைப்பட்ட வெல்லூர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணலாம் நீ தைரியம் சிஸ்டர் இப்ப எப்படி இருக்கு ஃபீவர் இன்னும் குறையல ஐ சி இவங்க டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல எங்க சீஃப் டாக்டர் ரூம்ல இருக்கு அத வாங்க ஏ ரூம்ல வைங்க சரி டாக்டர் Oh, my God. 
நீங்களும்ல <laughs> மறுபடியும் <laughs> 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 கேட்கலாம் டாக்டர் ஆனால் வந்து என் ஒய்ஃப் அன்னிக்கே நான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டு போகலான்னு இருக்கேன் அதனால் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நாங்கள் வீட்டுக்கு வரோம் ஓகே இன்ஸ்பெக்டர் அப்போ நீங்கள் அழைச்சிட்டு போங்க தேங்க்யூ டாக்டர் என்ன <laughs> 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 சரி <laughs> நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க நான் அப்புறம் வர கேட்கவே கஷ்டமா இருக்கு சரத்துக்கு யாராவது விரோதம் இங்க இருந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவனுக்கு அப்படி யாருமே இல்ல போலீஸ்ல என்ன சொல்றாங்க கொலையா இருக்கும் சந்தேகப்படுறாங்க பேப்பர் நியூஸ் பார்த்தா அது தற்கொலை இல்லைன்னு தான் தோணுது இல்ல 
என் மனசே சரியில்லை என் ஒய்ஃபுக்கு அவன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது தான் இப்படி இறந்துட்டான் ஓஹோ அன்னைக்கு அட்டன் பண்ண நர்ஸை விசாரிச்சப்போ ஷரத் அவ கடைசியா பார்த்தது என் ஒய்ஃப் இருந்த ரூம்ல தானே ரிப்போர்ட்ல எழுதியிருக்கா அப்ப நீ எங்க இருந்த நான் ரெஸ்ட் ரூம்ல இருந்தப்ப தான் இப்படி நடந்திருக்கு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விஷயமே தெரியும் என்ன செய்யறது விதியை தடுக்க யாரால் முடியும் அது சரி இப்ப உன் ஒய்ஃபுக்கு எப்படி இருக்கு நாட் பேட் சரசு எங்கம்மா போற உடம்பு <laughs> இந்த அபாஷன் ஆனதுல இருந்து மனசு சரியில்லையோ என்னமோ நீட் ஒரு <laughs> எங்க போறோம் வரோம்னு கூட சொல்லாம வெளியில போயிட்டு நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு வந்தா என்ன பார்த்தோம் ஏதாவது கேட்டா ஒரு மாதிரியா பாக்குற பொண்டாட்டியை தூக்கி தலையில வச்சுக்கிட்டே அப்புறம் இறக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்படியே போனா நாளைக்கு ஒன் மரியாதையும் காத்துல பறக்கும் அவளை கொஞ்சம் அடக்கியே வை நீ <laughs> வாட <laughs> 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 என்னோட தப்புதான் 
மாடனா இருந்தா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமேன்னுதான் வாங்க சாப்பிடலாம் நீ போய் சாப்பிடு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா எனக்கும் வேண்டாம் கீழே அம்மா காத்துட்டு இருப்பாங்க என்ன கொஞ்சம் தனியா இருக்க விடுறியா பிளீஸ் உங்களை தனியா விட்டுட்டு போக வாங்கி வந்த பாருங்க என் மேல இருக்கிற கோவத்துல சாப்பாடு வேண்டாம் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு பிடிக்குமே நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் வராதா <laughs> <laughs> இந்த நிலைமையில எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டீன்னா யார் எங்களை பாத்துக்குவா ஏன் திடீர்னு புறப்படுற இங்க இருக்க பயமா இருக்க நாங்கெல்லாம் தைரியமா இல்ல வராண்டால படுக்க மாட்டேன்னா மாடியில படுத்துக்க வேற என்ன தாலி சரடா சரசுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கா என்னென்னமா சொல்லி பயமுறுத்துறிய பேய் பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்றது உனக்கு தெரிஞ்சு மந்திரவாதி வச்சு பேய விரட்டலாங்கிறல கல்யாண் இங்க கொஞ்சம் வாப்பா என்னம்மா ஒண்ணு இல்லப்பா நம்ம சரசுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்குமோன்னு சந்தேகமா இருக்கு பேயா இந்த காலத்துலயா 
ஏதாவது நம்பர் மாதிரி சொல்லுங்கமா இல்லடா அவ பண்றதெல்லாம் பார்த்தா அப்படி தான் தோணுது எதுக்கு ஒரு பூஜை பண்ணி பாத்துறோமே எனக்கு இதுல நம்பிக்கை கிடையாது உங்க இஷ்டம் அவ வராட்டி என்னங்க நம்மளே நடத்திடுவோம் நீ போய் அந்த மந்திரவாதி கூட்டிட்டு வா நீங்க வாங்க
பரமேஸ்வரா இதை எங்கேயாவது ஆத்தில் கொண்டு விட்டுடு
ஆமா டாக்டர் கல்யாண என்கொயரி பண்ணிட்டீங்களா எஸ் சார் விதி எப்படி எல்லாம் விளையாடுது பாத்தீங்களா பாவம் அந்த பரமேஸ்வரன் அநியாயமா போயிட்டானே ஏனா கல்யாண் பரமேஸ்வரன் எப்படி செத்ததா சொல்றாங்க ஏதோ மரம் முறிஞ்சு விழுந்து இறந்ததா சொல்றாங்க என்ன என்னென்னமோ கேள்வி கேட்டதோட இல்லாம இந்த கேஸ் முடியற வரைக்கும் நாம எல்லாரும் கூப்பிட்ட போது ஸ்டேஷனுக்கு போணுமா தலை எழுத்து அவன் அப்பவே ஊருக்கு போறேன்னு வந்து நின்னான் பேசாம சரின்னு சொல்லியிருந்தா அவனுக்கு இந்த கதி ஏற்பட்டிருக்காது நமக்கும் இந்த வம்பு வந்திருக்காது இந்த பங்களாவில ரொம்ப நாள் காவல் இருந்தவன் ரொம்ப நல்லவன் நல்லவங்களைத்தான் ஆண்டவர் ரொம்ப நாள் இந்த உலகத்துல விட்டு வைக்கிறது இல்லையே என்ன பண்றது நானும் நல்லவன் தான் போறது இல்ல என் ஒய்ஃபோட உடம்பு சரியில்லாதனால ஹாஸ்பிட்டல் கூட என்னால அட்மண்ட் முடியல எல்லாம் முடிஞ்சு சரியா போச்சுன்னு சொன்னாங்க பரவாயில்ல ஆமா எதுக்கா கூப்பிட்ட நம்ம கிளப்ல ஒரு பாட்டு இருக்கு பாட்டுக்குறதுக்கு <laughs> Oh, 
காதல் திருமண கூடம் காதல் கைகளும் கூடும் கல்யாணமே <laughs> 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 என்ன ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க அன்னைக்கு பார்ட்டிலே கவனிச்சேன் நீங்க பெரிய லண்டன் ரிட்டன் இதெல்லாம் சீரியஸா எடுத்துக்கிறது தங்கச்சிக்கும் தாரத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது ஜாதி இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் எது கேட்டாலும் சரசு பதிலே பேச மாட்டேங்கிற நாங்களும் எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம் இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல இப்ப சரசு எங்க இருக்க மாடியில தான் இருக்க சீதா பெத்தவ நீ சொன்னாலாவது கேட்கறாளான்னு பாப்போம் நீயே போய் அவளுக்கு புத்திமதி சொல்லு அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க தலைவிதிப்படி நடக்கட்டும் சரி 
சரசு நீ நிம்மதியா இருப்பேன்னு நினைச்சேன் என்னமா அதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட நல்ல இடத்துல உனக்கு சம்பந்தம் கிடைச்சதேன்னு எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்ட ஆனா உனக்கு கொடுப்பன இல்லையே இத பாருமா எங்கிட்ட சொல்லுமா ஏமா மாப்பிள்ள உங்ககிட்ட அன்பா நடத்துக்கலையா இல்ல கோமதி மாமா மேல உனக்கு ஏதாவது வருத்தமா ஏமா இப்படி நடந்துக்கிற ஏமா இப்படி பாக்குற இத பாருமா உன்னோட சந்தோஷம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் நீ நிம்மதியா இருந்தா நாங்க எங்கயோ எங்க காலத்தை தள்ளிடுவோம் இத பாருமா பிறந்த வீட்டு பெருமைய புகுந்த வீட்டுல காப்பாத்துவங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போ இருக்கு சரசு இந்த வயசான காலத்துல நான் நிம்மதியா கண்ண மூணுனா நீ நல்லா இருந்தா தானே முடியும் சொல்லுமா சொல்லு நீங்க சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் கேக்கும் போது சரஸ்வதியா இப்படி மாறிட்டான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு தம்பி நிச்சயமா <laughs> ஒரு நல்ல கணவனோட வாழ வச்சுட்டோம்னு பெருமைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த அது சுக்குநூறா உடஞ்சு போச்சு வருத்தப்படாதீங்க அவளோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியாம தான் நாங்களும் தவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆமா டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியல அதான் ஒரு பேமஸ் சைக்கேட்ரிக் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் இப்படியோ தம்பி வெகுளித்தனமா ஓடி ஆடிக்கிட்டு இருந்த பொண்ணு விரக்தி அடைஞ்சு உட்கார்ந்துருக்கா இதை விதின்னு சொல்லி தட்டி கழிச்சிடாதீங்க ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நிச்சயமா கடவுள் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டுவார் மிஸ்டர் கல்யாண் உங்க ஒய்ஃப் கொஞ்சம் வெளியே உட்காரட்டும் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் ஓகே டாக்டர் சர்சு நீ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண நான் டாக்டர் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் உட்காருங்க மிஸ்டர் கல்யாண் செக்அப் பண்ணி பார்த்ததுல உங்க மிஸ்ஸஸுக்கு எந்த வியாதியும் இல்லை ஷீ இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் பட் மென்டலி அவங்க அப்செட் ஆயிருக்காங்க நினைக்கிறேன் அதுக்கு காரணம் நீங்களா தான் இருக்கணும்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் டாக்டர் ரகசியங்களை <laughs> பட் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவகிட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நானே அதையும் சொல்லிட்டேன் ஐசி ஒருவேளை அவங்களுடைய மாற்றத்துக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு அவங்கள கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க எஸ் டாக்டர் எல்லாருக்கும் <laughs> இனிமே அவ இந்த வீட்டு வாசப்படியை மதிக்க கூடாது மீறி யாராவது அவளை உள்ள சேர்த்தீங்க நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் என்னால் சொல்ல முடியும் 
நானா கட்டிக்கிறானே நீங்க தான் கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணிச்சிங்க பாருங்க அவஸ்த சரசு நானே உன்ன பாக்கணும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எதுக்கு பார்ட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் கல்யாணம் பார்த்தேன் என்ன சொன்னாரு அவர் இன்னும் என்னமோ கோபத்திலேயே இருக்காரு ஃபர்கெட் இட் நாம வேற ஏதாவது பேசுவோம் வேற என்ன பேசுறது இனிமே உன்ன நான் பாப்பேனே எனக்கு தோணல காரணம் இனி நான் உங்க வீட்டுக்கு வர மாட்டேன் ஓ அப்ப நான் இங்க வந்தா போதும் இல்ல நீ இப்படியே என் கூட பழகிறதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் என் ஒய்ஃப் மெர்சி இருக்காளே சரியான லூஸ் பழக தெரியாத ஜடம் ஒரு பார்ட்டிக்கு வரமாட்டா ப்ரோக்ராமுக்கு வரமாட்டா உன்னை பார்க்கணுங்கிற ஆசையில தான் அந்த பார்ட்டிக்கே நான் அரேஞ்ச் பண்ணேன் எல்லாரும் ஒன்னா சேரவும் இல்ல இங்க பாருங்க நீங்க எப்ப கூப்பிட்டாலும் இங்க கூப்பிட்டாலும் நான் வருவேன் அது போதும் வேற எங்கேயாவது போலாமே எங்க யாருமே இல்லாத இடத்துக்கு
लंडन लेंदे निंगे वंदे द कपड़ा। उंगल किटें द येंदे तहोलो इल्ले। उंगल पाका में नाली येर कमड़ी इल्ले। अदन नाले उंगल पाके। ऊटी के वंदे। डॉक्टर कल्याण ना कुछ पाक ना। अबेरे पिंगेलिंगे। इंगेलिंगे ट्रांसफर आई पोई टरे। ट्रांसफर आ? आम आगे। ओ। इंगेन तेरी माँ? तेरी आदमी का। அவரோட ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் சரத் அவர் வெளிய போய் இருக்காரு இப்ப வந்துるவாரு நீங்க உள்ள போய் உட்காருங்க அத வந்துட்டற அவர் தான்ங்க டாக்டர் சரத் டாக்டர் கல்யாண பாக்க ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கங்க ஆ ஹலோ ஹலோ ஐ அம் டாக்டர் சரத் டாக்டர் கல்யாண் இப்போ மெட்ராஸ்ல பிராக்டீஸ் பண்றாரு ஐ அம் லெசா நான் லண்டன்ல இருந்து வரேன் டாக்டர் கிளட் மீட் யூ என்ன ப்ராப்ளம் நான் டாக்டர் கல்யாண் உடனே பார்க்கணும் ஹாய் பெர்னாண்டஸ் ஹலோ சரத் எங்கடா போற ஆமா இது யாரு ஷீ இஸ் லிசா ஃப்ரம் லண்டன் ஓ டாக்டர் கல்யாணோட गर्ल फ्रेंड ஹாய் சே ஐ அம் பெர்னாண்டஸ் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் हेलो अम्मा यहाँ के तंगेर कहाँ गए आह ये दाउद होटल का रूम पाकर हूँ होटल का रूम इधर पाकर हूँ नमक तेरे जब बंगला रखे आंधा वाचमैन परमेश्वर टेस्ट सुनना ये लोग उधर भी सही हों ओके थैंक यू सर वेलकम कल्याण आऊँगा बीच लपे ही नाम पाता आऊँगा कुड़म बतले ये दाउद प्रचीन वरुँ ना परमेश्वरन सब क्या मर गया? ये नहीं आता ला। कुन्ह क्लीन मुनियों के कुड़ा दे? दबर। ये बंगला दा लिसा। इंगे तंगर तो कागा वंदर कांगे। हाँ। इंगे ये बंगले के ये ला वसदी ही संजू कुड़ कुना। ये ना? ना नाले के वंदो उन्हें पाक रहे। कुटुपो। ना बर्तमान। बाबा। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट।
ಹೋ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೋಯ್ಯ ವಿಧಿ ನಮ್ಮ ವಾಳ್ಕೆಲೆ ಎಪ್ಪಡಿಲ್ಲ ಅವಳೆ ಅರಿಚ್ಚು ಪಾತ್ಯಾ ಲಿಸಾ ಏನ್ನ ನೀ ಮನಪೂರ್ವಮಾ ವಿರುಬರಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾ ಅಪ್ಡಿ ನಾಯಿ ಕೊಡ್ ಸತ್ಯ ಮಣಿ ಕುಡುಕನು ಸೊಲ್ಲಂಗ ವಾಳ್ಕೆಲೆ ಎಂದ ಸುಗುತ್ತಿ ಅನುಬುಯಿ ಕಾಮ ಎನ್ನಿಯೇ ದೇವುಮಾ ನಣಿಚಿ ಸರಸೋಡೋಡಿಲ್ಲ <laughs> 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 